Hoje nós vamos falar sobre a traça do tomateiro. Você vai aprender desde as informações fisiológicas até os métodos de controle. Vamos lá! A traça do tomateiro, também conhecida como tuta absoluta, é uma das principais pragas que afetam a cultura do tomate. Ela aparece especialmente em períodos mais secos e é responsável por causar danos significativos nas plantas, desde as folhas até os frutos. Ela vai poder acarretar aí enormes prejuízos econômicos para os horticultores. Quando a traça do tomateiro ela aparece, ela também afeta a sanidade dos materiais. Por quê? Uma vez que o ataque da traça pode facilitar a contaminação por outros patógenos. Os adultos da traça do tomateiro eles são pequenas mariposas, que apresentam uma coloração acinzentada e cerca de 10 milímetros de comprimento. Devido ao cheiro das cultivares do tomate, elas são atraídas para ambientes abertos e até mesmo em estufas. Apesar de um ambiente protegido, no caso as estufas, elas apresentarem aí vantagens em relação à entrada de pragas. Mas quando a traça ela se instala em uma estufa, ela encontra as condições que ela precisa para poder se produzir né, e se reproduzir, podendo ter ciclos aí encurtados de 30 para 20 dias, o que exige uma ação ainda mais rápida dos horticultores. Só que a vantagem do ambiente fechado é a facilidade no monitoramento e também no controle da praga, já que a possibilidade de surgir novas traças adultas é bem menor. As traças elas se proliferam bem rápido, um ciclo aí de cerca de 20 a 30 dias. Ao longo do dia, as traças adultas elas vão se esconder nas folhas do tomateiro ou de cultivares hospedeiras também, e nos períodos de manhã e fim de tarde, que são os mais frescos, elas acasalam e vão depositar os ovos aí nas cultivares. Cada fêmea ela pode depositar de 55 a 130 ovos durante 3 a 7 dias. Eles são depositados principalmente nas folhas do terço superior da planta, mas também pode ser encontrado nas hastes, flores e também nos frutos. Eles possuem formato arredondado e coloração amarelada. Vão mudar aí é, para marrom quando estão próximos de eclodir. Um fenômeno aí que ocorre de 3 a 5 dias após a postura. Deles vão surgir as lagartas, né, é, que é o estágio da praga que ocasiona o dano, que tem aí de 6 a 10 milímetros aproximadamente. Elas se abrigam lá no parênquima folhear, não sei se você lembra lá na fisiologia, que é nos, também nos frutos ou nas ápices das hastes, onde vão permanecer de 8 a 10 dias, quando se transformam em pupas e dão origem a novas mariposas. As lagartas, que são as responsáveis pelos danos na lavoura, elas vão abrindo galerias nas folhas e vão se alimentando no interior dela. Mas não é só as folhas que elas atacam, elas vão atacar da mesma forma o caule e os frutos. Nos locais que são afetados, você pode observar muitos pontinhos pretos, que são as fezes desses insetos. Em ataques mais fortes, elas podem destruir completamente as folhas do tomateiro, o que vai ocasionar secamento dos folíolos e também a morte das plantas. Beleza, professor. Mas como que eu posso controlar essa praga? Vamos lá. A primeira recomendação é que os produtores eles invistam em áreas protegidas, que podem evitar a entrada bem maciça dessa traça. O ideal é que em épocas mais secas, que são as preferidas dos insetos, eles preparem armadilhas na entrada das estufas, para que possa evitar um ataque maior e monitoramento também, poder monitorar a presença das mariposas. Para que o resultado ele realmente funcione, é muito importante que os produtores eles trabalhem dentro de dois princípios, monitoramento e controle. O monitoramento é para que seja possível perceber a presença da traça nos ambientes, podendo agir o quanto antes para poder evitar a proliferação e o ataque mais severos dentro da lavoura. Ele pode ser feito com armadilhas de ferormônio né, ou até mesmo aí armadilhas coloridas. Agora, já o controle ele pode ser feito de forma biológica ou com químicos. Mas é importante que o produtor ele leve em consideração que a tuta absoluta, a traça, ela tem um nível de resistência muito alto, o que torna alguns produtos bem ineficientes 
E é muito importante que haja a rotação de inseticidas com grupos químicos diferentes. Hoje, o mais indicado é o controle biológico com o tricograma, né? ou um, uma mini vespa, né? que é parasita, e ela se alimenta dos ovos da mariposa, que vão interromper o seu ciclo e vai garantir que não nasçam aí novas traças. Ele pode ser associado a outros métodos, como a aplicação de inseticidas biológicos, né? bacílios, turingenses, né? como a gente chama, uma das medidas que você pode fazer para reduzir a população de traça é limitar a oferta de alimento para o inseto, o que pode ser realizado com a fixação do período permitido para o plantio. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Goiás, né, os produtores de tomate, indústria, eles adotam um calendário de plantio anual, vão mantendo sempre um período livre do plantio durante três meses. É interessante também que se evitem os plantios sucessivos na mesma área que seja feita a destruição dos restos culturais depois da colheita. Isso porque a manutenção dos restos culturais vai permitir que as pulpas né, que se fixam lá nas folhas e no caso do tomate rasteiro até mesmo no solo, eles se desenvolvam e originem mais traças, que pode se alastrar aí para as novas áreas. Um dos cuidados essenciais é com as culturas hospedeiras. Muitas traças são encontradas em outras culturas, como o pimentão, por exemplo. Elas ficam escondidas nesses locais e vão apresentar aí um risco para os produtores que quiserem resolver apenas o problema dos tomateiros. O indicado mesmo é eliminar as plantas hospedeiras. Uma outra dica interessante é a irrigação, né, que você pode estar utilizando. A irrigação por aspersão ou até mesmo o pivô central ela também pode auxiliar no controle da traça, uma vez que derruba até 30% dos ovos, que vai ajudar também para a mortalidade das pulpas que estão no solo e também interrompendo na capacidade de multiplicação dos insetos. De qualquer forma, cada produção tem sua particularidade, quanto a solo, adubação e também as condições para a que as culturas possam desenvolver. Na hora de fazer o controle é muito importante. Se você não é agrônomo e nem técnico, é muito importante que você busque assistência técnica especializada. Caso contrário, você pode ter ainda mais problemas, beleza? Bom, eu espero que você tenha entendido como que funciona aí a traça de tomateiro, os métodos de controle, né? as formas que você pode estar optando para estar fazendo aí o controle desta praga. Espero que você tenha gostado e se ficou alguma dúvida, basta colocar aqui embaixo. Até o nosso próximo vídeo.